हेलो एवरी वन लेट्स कंटिन्यू अवर टॉपिक पेरीमीटर एंड एरिया टुडे वी आर गोइंग टू सी वन इम्पॉर्टंट एग्जाम्पल बेस्ड ऑन अ एरिया ओके द एग्जाम्पल इज द लेन एंड द विथ ऑफ ए मोबाइल फोन आर थर्टीन सेंटीमीटर एंड सेवेन सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इट हैज अ स्क्रीन पी क्यू आर एस आर शोन इन द फिगर वॉट इज द एरिया ऑफ द स्क्रीन ओके एवरी वन नो द मोबाइल फोन द मोबाइल फोन इज इन रेक्टैंगुलर शेप ओके तो मोबाइल फोन आ रेक्टैंगुलर शेप आतो आ फोन मधे जी स्क्रीन आते तो पूर्ण फोन च स्क्रीन आते का स्क्रीन चा चार ही साइडला थोड़ी सी मार्जिन आते फोन की बराबर पूर्ण जो फोन आतो तेला कड़े ने क्या थोड़ीसी थोड़ीसी मार्जिन ठेवले बराबर का एवरी वन नो द मोबाइल फोन ठीक है तो मोबाइल फोन कसा तो तुम्हारा सगैंक महतीच है तो मधे जी स्क्रीन आते ठीक है लेट सी ए बी सी डी इज द रेक्टैंग रेक्टैंगल फॉर्म बाय द सॉरी द लेंथ एंड द विथ ऑफ ए मोबाइल फोन आर थर्टीन सेंटीमीटर मे पूर्ण जो मोबाइल फोन है तैयारी लेंथ आ विथ दिल्ली है रिस्पेक्टिवली ओके एंड इट हैज अ स्क्रीन तो पूर्ण मोबाइल आतो तवड़ी तेजी स्क्रीन नसते तो थोड़ीसी मार्जिन सोड़न आतम स्क्रीन आती ठीक है तो ती स्क्रीन है ती पी क्यू आर एस ओके ऐस शोन इन फिगर इत फोन फिगर फोन की फिगर इत का दाखिल है तो हि इन्फॉर्मेसन दिल्ली है ठीक है ए बी सी डी हा मोबाइल फोन है अपन समझू तेजी लेंथ आ विथ दिल्ली है और पी क्यू आर एस ही तेजी स्क्रीन है समझू स्क्रीन इज ऑल्सो रेक्टैंगुलर इन शेप ओके सो वॉट इज द एरिया ऑफ द स्क्रीन तो स्क्रीन का अपने एरिया फाइंड आउट कराए इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टैंगल पी क्यू आर एस ठीक है सो सोल्यूशन इज अ ए बी सी डी इज द रेक्टैंगल फॉर्म बाय द एज एस ऑफ द मोबाइल ठीक है आता हा ए ए बी सी डी हा रेक्टैंगल तैयार है जो फोन के एजेस मु तैयार है ठीक है तेल ए बी सी डी नाव दिल आता हे जे आत जो रेक्टैंगल तैयार है ती मे मोबाइल की स्क्रीन है ओके पी क्यू आर यस ठीक है आ हा जो स्क्रीन है तो इकड़े चार ही बाजूला बग एजेस सोडले ठीक है तो एजेस कित ब द पी क्यू आर एस इज द रेक्टैंगल फॉर्म बाय द लिविंग वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर वाइड एच एलॉन्ग साइड ए बी बी सी एंड डी सी एंड अ टू सेंटीमीटर एजेस एच एलॉन्ग साइड डी ए तो आता हि फिगर हेनी दाखिल है तेजादे एजेस कि लेंथ है एजेस की हे सुधा दाखिल है ठीक है तो खाली जी ए डी ही एज है ती किती या स्क्रीन पास टू सेंटीमीटर वरती है हे जी अंतर है तो वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इकड़ी एज है ती वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आ इकड़ी एज है ती वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर मजे हि लास्ट की एज आ हाँ स्क्रीन की एज हम अंतर दिल ठीक है तो आप बी मी सुधा ही हि मोबाइल फोन की मी फिगर का तर बगा ए बी हे अंतर अपने दिल है कि थर्टीन सेंटीमीटर है बी सी हिपन आम हे अंतर अंतर मजे लेंथ लेंथ अपने दिल है कि सेवेन सेंटीमीटर मजे लेंथ आ ब्रिड दिल है कि थर्टीन सेंटीमीटर आ सेवेन सेंटीमीटर मजेच ए बी थर्टीन सेंटीमीटर है मजे डी सी सुधा थर्टीन सेंटीमीटर आना बी सी सेवेन सेंटीमीटर है मजे ए डी सुधा सेवेन सेंटीमीटर आना बराबर आता अपने हा स्क्रीन पी क्यू आर एस दिल है ठीक है तो पी क्यू आर सी स्क्रीन आ बी सी डी हि जी मोबाइल की एज है हेजाम अंतर सुधा अपने दिल है फिगर मधे शो के लिए कि वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है तीन ही साइडला वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आ साइडला टू सेंटीमीटर है मजेस बगा आता हे अंतर इतन इतपर्यंत अंतर है कि वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ठीक है जर आता अपने वेट आता अपने बगा लेंथ दिल्ली ए बी सी डी ची कि थर्टीन सेंटीमीटर ब्रिड दिल्ली ए बी सी डी ची सेवेन सेंटीमीटर 
पण आपल्याला एरिया कशाचा फाइंड आउट करायचा आहे पी क्यू आर एसचा मग त्यासाठी आपल्याला पी क्यू आर एस या रेक्टँगलची आपल्याला लेंथ आणि ब्रीड तर माहिती पाहिजे तर ती कशी फाइंड आउट करायची आता आपण लेंथ ऑफ पी क्यू आर एस फाइंड आउट करूया ठीक आहे तर पी क्यू आर एसची लेंथ म्हणजे पी एस हे अंतर ठीक आहे किंवा क्यू आर हे अंतर आपल्याला माहीत करायचं आहे ही लेंथ आपल्याला माहीत करायची आहे तर ती कशी फाइंड आउट करणार बघा आपण आता पी एस हे बघा ए बी आणि पी एस जर आपण इथून ए बीमधलं ए पासूनचं एसपर्यंतचं अंतर समजा हे हे अंतर आणि बीपासून पीपर्यंतचं अंतर हे अंतर ठीक आहे हे अंतर आणि हे अंतर जर आपण ए बीमधून मायनस केलं तर कुठलं राहतं पी एस हे अंतर राहतं ठीक आहे म्हणजे आपल्याला जर पी एसची लेंथ माहीत करायची असेल तर आपल्याला काय करायला पाहिजे ए बीमधून हा एवढा पार्ट आणि हा एवढा पार्ट काय केला पाहिजे मायनस केला पाहिजे ठीक आहे मग आता हे एवढं अंतर किती आहे इथं दिलेलं आहे बघा वन पॉईंट फाईव्ह सेंटीमीटर आहे ठीक आहे प्लस आता ए एस म्हणजे ए पासून इथं एसपर्यंतचं ओके ए पासून इथं एसपर्यंतचं अंतर किती आहे टू सेंटीमीटर आहे म्हणजे आपल्याला काय केलं पाहिजे लेंथ ऑफ पी क्यू आर एस किंवा पी एस पी एसची लेंथ म्हणलं तरी चालेल आपल्याला पी एसची लेंथ किती असणार थर्टीन थर्टीन कुठलं घेतलं ए बी थर्टीन मायनस ह्या थर्टीन माय मधून हा एवढा पार्ट आणि हा एवढा पार्ट आपल्याला मायनस केला पाहिजे म्हणजेच वन पॉईंट फायू प्लस टू सेंटीमीटर ठीक आहे हे प्लस हे मायनस केलं पाहिजे सो थर्टीन मायनस वन पॉईंट फायू प्लस टू सेंटीमीटर ठीक आहे सो थर्टीन मायनस वन पॉईंट फायू प्लस टू किती येणार थ्री पॉईंट फायू अँड वी गेट अ नाईन पॉईंट फायू सेंटीमीटर म्हणजे लेंथ ऑफ पी क्यू आर एस ऑर लेंथ ऑफ पी एस इज अ नाईन पॉईंट फायू सेंटीमीटर तर आपल्याला हे पी एस किती मिळालं हे लेंथ किती मिळाली नाईन पॉईंट फायू सेंटीमीटर ठीक आहे हे अंतर किती मिळालं नाईन पॉईंट फायू सेंटीमीटर तसंच आपण ब्रिड ऑफ पी क्यू आर एस म्हणजे ब्रिड मीन्स हे अंतर पी क्यू किंवा एस आर हे अंतर आपल्याला फाइंड आउट करायला पाहिजे ही याची लेंथ आपल्याला फाइंड आउट करायला पाहिजे सो ब्रेड ऑफ पी क्यू आर एस इज अ आता बघा पी क्यू हे आपल्याला जर अंतर फाइंड आउट करायचं असेल तर काय केलं पाहिजे आपल्याला आता बी सी मधून हे एवढं हे अंतर आणि हे अंतर आपल्याला काय केलं पाहिजे मायनस केलं पाहिजे म्हणजे पी क्यू एवढं हे आपल्याला माहीत होईल ठीक आहे पूर्ण बी सीमधनं हे अंतर आणि हे अंतर आपण जर मायनस केलं तर राहिलेलं अंतर काय असणार पी क्यू हे असणार आहे आता हे किती सेंटीमीटर आहे बघा इथं दिलेलं आहे वन पॉईंट फायव्ह सेंटीमीटर हे किती आहे वन पॉईंट फायव्ह सेंटीमीटर आणि हे सुद्धा किती आहे इथं दिलेलं आहे ही ही किती आहे वन पॉईंट फायव्ह सेंटीमीटर म्हणजे हे पण अंतर आहे वन पॉईंट फायव्ह सेंटीमीटर म्हणजे दिस वन पॉईंट फायव्ह सेंटीमीटर अँड दिस वन पॉईंट फायव्ह सेंटीमीटर हाव मेनी टोटल थ्री सेंटीमीटर म्हणजे आपल्याला सेवन सेंटीमीटरमधून हे थ्री सेंटीमीटर मायनस केले पाहिजेत म्हणजे आपल्याला पी क्यू हे अंतर माहिती होईल ठीक आहे सो ब्रिड ऑफ पी क्यू आर एस इज अ सेवन मायनस वन पॉईंट फायू प्लस वन पॉईंट फायू इट मीन्स सेवन मायनस थ्री सेंटीमीटर अँड वी गेट अ फोर सेंटीमीटर सो ब्रिड ऑफ पी क्यू आर एस इज अ फोर सेंटीमीटर अँड लेंथ ऑफ पी क्यू आर एस इज अ नाईन पॉईंट फायव्ह सेंटीमीटर म्हणजे हे हे जे अंतर आहे आपल्याला किती मिळालं पी क्यू हे अंतर किती मिळालं फोर सेंटीमीटर ठीक आहे आता आपल्याला माहिती झालं पी क्यू आर एस ह्या स्क्रीनचं आपल्याला लेंथ माहीत झाली किती आहे नाईन पॉईंट फायव्ह सेंटीमीटर आणि ब्रिड माहीत झाली किती आहे फोर सेंटीमीटर नाव वी कॅन फाइंड आउट द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस सो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेड अँड नाईन पॉईंट फायव्ह इंटू फोर वी गेट अ थर्टी एट स्क्वेअर मीटर इट मीन्स एरिया ऑफ स्क्रीन इज इक्वल टू थर्टी एट स्क्वेअर मीटर ठीक आहे आपल्याला काय माहीत झालं स्क्रीनचा एरिया आलं लक्षात तर कुठले हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना आधी तुम्ही हे फिगर काढून घेत जा ठीक आहे फिगर काढल्यानंतर वी कॅन फाइंड आउट द लेंथ अँड ब्रिड ठीक आहे ज्या आपल्याला फाइंड आउट करायचं जी लेंथ आणि ब्रिड फाइंड फाइंड आउट करून घ्यायची किंवा स्क्वेअर असेल तर त्याच्या चारी बाजूंची लेंथ फाइंड आउट करून घ्यायची आणि त्यानंतर वी कॅन फाइंड आउट द एरिया ऑफ गिवन जे काय आपल्याला दिलेलं असते गिवन ऑब्जेक्ट कुठल्याही ऑब्जेक्टचं जर एरिया फाइंड आउट करायचं असेल तर आधी फिगर काढून घ्यायची ठीक आहे ना 
लेट्स सी वन मोर एक्झाम्पल फ्रॉम प्रॅक्टिस सेट फोर्टी फायव्ह तर हे फो वन टू थ्री हे जे आहेत एक्झाम्पल्स यू कॅन सॉल्व्ह दिस ओके बाय युझिंग द फॉर्म्युलाज फॉ एरियाचे फॉर्म्युला यूज करून हे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता द फोर्थ वन एक्झाम्पल इज अ डिफरंट काइंड तर हे आपण बघूया इफ द साइड ऑफ अ स्क्वेअर इज अ ट्रिपल हाऊ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी ॲज कम्पेअर्ड टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वेअर ठीक आहे तर एका स्क्वेअरचे साईड जर ट्रिपल्ड असेल ट्रिपल केली म्हणजे तिप्पट केली तर हाऊ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया तर त्या तिप्पट केलेल्या स्क्वेअरचा एरिया हा ओरिजिनल जो स्क्वेअर असेल त्याच्या किती पट असेल असं विचारले ठीक आहे समजा एक स्क्वेअर आहे त्याची साईड्स जर आपण तिप्पट केल्या ट्रिपल्ड म्हणजे तिप्पट केल्या तर जो मूळ जो स्क्वेअर असेल त्याच्या किती पट त्याचा एरिया असेल हे फाइंड आउट करायचं आहे ठीक आहे आलं लक्षात साईड जर ट्रिपल केल्या तर एरिया किती पट होईल ओरिजिनल स्क्वेअरच्या ठीक आहे सो तर सेम एक्झाम्पल मी तर सॉल्व्ह करून दाखवलेलं आहे एरिया ऑफ स्क्वेअर आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे काय एरिया ऑफ स्क्वेअर इज इक्वल टू साईड स्क्वेअर ठीक आहे हे फॉर्म्युला यूज करून आपण एरिया काढतो स्क्वेअरचा समजा एरिया ऑफ ट्रिपल्ड स्क्वेअर म्हणजे समजा तो स्क्वेअर ट्रिपल्ड केला त्याचे साईड्स ट्रिपल केले ओके साईड्स जर ट्रिपल केले तर एरिया पण ट्रिपल्ड होणार सो एरिया ऑफ ट्रिपल्ड स्क्वेअर इज अ थ्री इंटू साईड स्क्वेअर ठीक आहे ट्रिपल म्हणजे आपल्याला त्याला थ्री न मल्टिप्लाय केलं पाहिजे साईड स्क्वेअरला ठीक आहे हे थ्री कुठून आलं कळलं ट्रिपल्ड म्हणजे तिप्पट सो वी हॅव टू मल्टिप्लाय विथ थ्री थ्री इंटू साईड स्क्वेअर सो थ्रीचा स्क्वेअर किती येणार नाईन अँड साईड स्क्वेअर इट मीन्स हाऊ मेनी टाइम्स ओरिजिनल एरिया साईड स्क्वेअर म्हणजे ओरिजिनल स्क्वेअर असणार ठीक आहे त्याचा एरिया जस्ट साईड स्क्वेअर म्हणजे ओरिजिनल स्क्वेअरचा एरिया ओके अँड नाईन इंटू साईड स्क्वेअर म्हणजे तो ट्रिपल्ड स्क्वेअरचा एरिया झाला मीन्स एरिया ऑफ ट्रिपल्ड स्क्वेअर इज अ नाईन टाइम्स ॲज कम्पेअर्ड टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वेअर आलं लक्षात एरिया ऑफ द ट्रिपल्ड स्क्वेअर इज अ नाईन टाइम्स दॅन एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वेअर नाव वी हॅव टू स्टॉप युअर सो यू अगेन इन नेक्स्ट व्हिडिओ with our next point bye see you